สวัสดีครับผมนวากาโทวิชัยราชานนท์ครับครับสำหรับค่ายราชานนท์นะครับก่อตั้งด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงเมื่อผมกลับจากโอลิมปิกที่แอตแลนตาปี1996นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ตรัสกับผมว่าถ้าหากวิชัยเลิกเป็นนักมวยแล้วขอให้วิชัยได้สร้างนักมวยมาทดแทนตัวเองผมก็เลยคิดว่าเมื่อผมเลิกจากโอลิมปิกประมาณสัก4ปีนะครับเมื่อปี2539ผมได้เหรียญผมเริ่มก่อตั้งค่ายมวยราชานนท์เมื่อ2544นะครับจนถึงวันนี้ก็เกือบ18ปีไปแล้วนะครับ18 19ปีไปแล้วนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อปี44นะครับก็ได้ก่อตั้งโดยเวทีมวยจากคุณสมชายนะครับที่เป็นสอกอเขตของเขตนี้นะครับผมก่อตั้งโดยที่เป็นเพิงเล็กๆนะครับสอนเด็กเด็กในเขตกทมในเขตคลองถนนตรงนี้บางเขนนะครับเรียนฟรีไม่ต้องเสียตังค์ผมไม่เคยคิดเงินจากคนไทยด้วยกันเพราะว่าให้เขาได้มาเรียนให้เด็กๆเพื่อตอบแทนสังคมครับผมครับนักมวยที่ผมสร้างมานะครับที่มาจากราชนนโดยกําเนิดนะครับก็มีหลายคนนะครับมีแต่ละคนก็มีรูปแบบต่างๆผมก็มีความรักและเอ็นดูนักมวยอยู่แล้วนะครับนักมวยคนนะครับนักมวยที่หลักๆครับของค่ายราชนนท์ก็จะมีสายลงอาดีตอนนี้ก็เป็นนักมวยทีมชาติสายลงราชนนท์เมื่อก่อนเป็นแชมป์126ปอนด์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมให้ไปชกมวยสายคนสมัครเล่นก็ติดทีมชาติจนถึงปัจจุบันนะครับสายลงอาดีแล้วก็ต่อมาก็มี F16 ราชานนท์นะครับหรือว่าโจนะครับเป็นนักชกจากบุรีรัมย์ที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆประมาณ 12-13 ขวบจบป .6 แล้วก็มาอยู่กับผมเลยนะครับก็มีทางสายลงมีมีสายลงมี F16 ที่ผมภาคภูมิใจนะครับเป็นนักสู้ที่หัวใจหินมากนะครับมีแปดแสนเล็กนะครับแปดแสนเล็กก็ยังชกถึงปัจจุบันนะครับแปดแสนเล็กราชานนท์ก็พ่อก็พ่อของเขาคือ,อนำเอามาฝากตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดปอนนะครับตอนนี้เติบโตผมส่งให้ไปเป็นทหารบกเรียบร้อยติดยศน่าจะตอนนี้10โท10เอกแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนักมวยตามตามมาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกุศกรน้อยนะครับกุศกรน้อยสอยจุลเสนมีวัชรชัยราชานนท์นะครับมีวัชรชัยอีกหลายคนนะครับตอนนี้จนถึงปัจจุบันนะครับเราก็จะมีะมีสถานฟ้าราชานนท์นะครับแชมป์ WBC แชมป์หัวรอบอ้อมน้อยนะครับแล้วก็ยังมีท่านั่นชัยนะครับซึ่งตอนนี้จะต่อยกับแสงมณีนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กแล้วตอนนี้นะครับเป็นคนสูงมากนะครับเป็นแชมป์6เส้นนะครับสำหรับท่านั่นชัยแล้วก็ยังมีเดอะไกด์นะครับเดอะไกด์เนี่ยไปชกมวยไทยสมัครเล่นของเยาวชนโลกของเอเชียนะครับเดอะไกด์เนี่ยเป็นแชมป์มากแล้วก็จะเข้าเรียนเข้าสู่โรงเรียนในสิบแล้วนะครับถือว่า,าเป็นนักชกก็ยังมีอีกหลายคนนะครับมีมีนักชกที่ในสังกัดเราอีกหลายคนที่ไม่พูดถึงนะครับแต่ละคนก็มีรูปแบบต่างแตกต่างกันไปครับสำหรับข้อที่3นะครับนักมวยที่ดีเกิดจากอย่างไรบ้างนะครับนักมวยที่ดีผมคิดว่า,าตัวของเขาเองนะครับก็จะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยรู้จักการพักผ่อนรู้จักการซ้อมจะไปเที่ยวเวลาไหนการฝึกซ้อมเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับต้องรู้ว่าซ้อมแล้วก็ให้เกียรติกับผู้ร่วมง,งานให้เกียรติกับเทรนเนอร์ให้เกียรติกับหัวหน้าค่ายนะครับเป็นเป็นนักมวยต้องต้องมีวินัยนะครับคือสําคัญหัวใจหลักของนักมวยคือรู้จักรู้หน้าที่ในการที่เราจะต้องฝึกซ้อมในการที่เราจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองเมื่อเราขึ้นแข่งขันแล้วเราจะได้สําเร็จนะครับแล้วก็เดินทางในสายนี้อย่างมีความสุขนะครับเป็นนักมวยต้องมีระเบียบต้องมีวินัยในตัวเองครับ
เลยครับนักมวยต่างชาติที่เขามาในฝึกนะในประเทศไทยเนี่ยเหลือสิ่งอื่นใดเขาต้องการศิลปะแม่ไม้มวยไทยเขาต้องการมาดูว่าอ่ามาดูว่ามวยไทยเนี่ยต้นกําเนิดของมวยไทยจากตรงนี้นะครับต้นกําเนิดมวยไทยมีอะไรบ้างเราค่ายราชนุนก็ให้การฝึกซ้อมตามรูปแบบต่างๆที่มวยยุคปัจจุบันเราจะไม่ได้เอานําสมัยโบราณสอกกับจระเข้ฟาดหางจะทําน้อยมากนะครับแต่ว่าอ่าเราจะฝึกซ้อมในในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเราต้องซ้อมซ้อมมีเป้ามีกระสอบมีเวทเทรนนิ่งมีอะไรมีคู่ซ้อมผมจะเน้นในเรื่องของนักมวยที่ต่างชาติที่เขาคาดหวังคือเขาอยากมาเจอนักมวยดังๆอย่างเช่นธนันชัยอย่างเช่น F16 อย่างเช่นแปดแสนเล็กไม่ว่าจะเป็นสถานฟ้านะครับเราก็จะมีนักมวยให้เขาได้ได้ซ้อมคู่ที่สําคัญของนักมวยที่อยากมาเลยอยากอยากมาอยากมาซ้อมกับนักมวยที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นหลักของของนักมวยต่างชาติเลยเราต้องตอบโจทย์ให้เขาให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกให้กับนักมวยที่มาฝึกซ้อมในประเทศไทยต้องการมาได้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็ในค่ายราชนนเรามีหลายๆอย่างที่อาจจะแตกต่างกว่าค่ายอื่นการฝึกซ้อมก็คนละรูปแบบนะครับจะไม่เหมือนกันแต่เนื้อสิ่งใดในประเทศไทยแล้วแต่ละค่ายเขาก็มีจุดเด่นจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปนะครับจะไม่เหมือนกันค่ายดีๆก็มีเยอะแยะในประเทศไทยนะครับแต่ว่าค่ายราชนนเราตอบโจทย์คุณได้แน่นอนเรามีคู่ฝึกซ้อมผมจะเน้นในเรื่องของการซ้อมคู่ซ้อมในเรื่องเทคนิคต่างๆนะครับจะได้เมื่อขึ้นโชคแล้วจะรู้ในสถานการณ์จริงว่าจะโชคยังไงนะครับผมจะไม่ให้เน้นดูเตะกระสอบเตะเป้าอย่างเดียวไม่ได้นักมวยจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้จะต้องดูซ้อมคู่ซ้อมคู่กับนักมวยดีๆของค่ายราชานุนนะครับเราจะตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนครับ Hey my name is Ali m c c o n e y I'm from England I've been training now for about 10 years I've had 20 professional fights I fought at Lumpini Stadium Max Muay Thai and right now I'm a commentator at Max Muay Thai And, um, I used to train at this, this gym here, at, at, at Black Chanel Boxing Gym. So I've been coming, the first time I came to Thailand was back in 2010, so that's 10 years ago now. And I've been coming back, to, back and forth to Thailand for a few years. And I've been going, I, I just, I came across this gym, I was trying a few gyms out in, in 2018. And I, I'd read up about it before, and there was a gym in England that had been here before that I, that I spoke to. And they had a really good time here. And I came and tried it out, and I think one thing that I liked, liked about it is, at the time, there's not really there wasn't a lot of foreigners training here at the time, so I got quite a lot of attention. And they have they have they have like I've I fight at around 53, 52 kilos, and there was a lot of fighters, a lot of Thai boys here that were that was that were training here, so it was great sparring and clinching partners for me. Um, I just like the way that they that they teach here; it's, it's, they, they're really good on technique and. Just the, the, the way that the, the class is run is great, and yeah, it's just for me, it's it was just really authentic, and I, I really enjoy it. Okay, so what do I like about the gym? Oh, I kind of said it already. Really, I like how it's authentic. I think what I liked about it the most is different to other gyms. When you come here, you stick with the same trainer. So I've my trainer in Silek. He's fantastic. I mean, he doesn't he? He's got like a certain formula of. Of uh, pad work, and we flew. We 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 sort of have a really good flow when we hit pads together. And he was a really established fighter out of this gym, so I, that's that's one of the things I like. And about the training, it's just they mix everything together really well, and we do the same thing every day. So there's a bit of a routine behind it. In the mornings, it's a bit you obviously same same with all gyms in Thailand. You just come here, you come and you do your long run, or you go or run as as far as you can. And then you, it, it's hit and miss really in the mornings. You either do technique or spa or clinch or bag work. Um, but if you if you've got a fight coming up, you get 100% attention from your trainer. Like for example, when I was when I had a fight coming up, into that train, come here and train me in the morning and in the evening. Just continuously work on technique. And we had like certain certain combinations that we'd use on the pads. And if he taught me something in the morning, 
I'd normally practice that in sparring in the afternoon. And like I said, because there was so many, there's so many kids here, so many guys here that are around the same weight as me. And there's a lot of experienced fighters here. I mean, now you've got the guide, Van Anjai, Satan Far. In the past, I've trained here with Bun, Bun Guan, Pad San Lek. Um, so there's lots of wealth, of wealth of experience here. So you pick up little things from everyone. And then there's also been some good foreigners that have trained here, like Michalis Manoli. So yeah, it's, it, that's what I like about it. Okay, so my favorite thing to do in training, I'd probably say I, I, I love hitting pads. I, I like to hold pads as well back in England. So hitting pads and probably sparring and, and clinching as well. My least favorite thing would be anything to do with, with weights. You can probably tell from my skinny frame at the moment. Probably anything to do with weights and sprints. I don't really like those too much, but if you want to be a fighter, that's something that you have to do. Daily routine at Ratchenen. Get here early morning, maybe quarter to six, six o'clock. You run some laps around the house, the house block here, like, and then you come back. Either they either push you really hard in the morning, and you do hard pad work, and maybe sometimes clinching, sometimes sparring, or you do technique, or you do bag work. It, it really depends. And then so we finish around nine o'clock. The guys have um, dinner, have breakfast at, at, at Vichai's house, which is just a short walk up from the gym. And then in the afternoon, it depends how hot it is really and how many people are training here, but sometimes we start training at 3.30 or 4 o'clock. It's the same routine in the afternoon, which is what I really prefer. You come back, you do a little bit of shadow boxing, you spar, you then you hit pads with your trainer, and then and then while you're once you finish your pad work, you hit the bag. When everyone's finished their pad work, you jump in the ring and you clinch. And then after that, you know, it depends what how you're feeling that day really, or depends what, what they say. You do like a relaxed like cool down jog around the housing block where you do sprints or if they tell you to you lift weights and then you just do your, your sit ups and then you, you go home and then you can have dinner at the, the house again eat sleep repeat what did i wish i know before training in thailand i wish i like could speak could have spoken the language a bit more before i came here i wish i knew a bit more about the sport like for example like the, the gambling like it's a big side here i think the biggest advice that I'd give to foreigners here that come here, because I mean I'm like every every other like fighter from back in back in the West. You know, I had big dreams of wanting to come here, wanted to make myself a big name, like you know, Damien Alamos and all all the other foreigners that have, there's a very small like percentage of foreigners that have really made names for themselves out here. But it, you have to understand it's it's really hard. You have to you have to get around the language barrier, the weather, the training routine, you know, the food. There's lots of little things that you know, you can kind of control back in your, your home country, but when you come here, it's completely different. Um, I mean, Muay Thai now, in, in Thailand, it's more, it's more seen as like, there's a lot of, it's influenced a lot around the gambling, especially on the, on the Bangkok circuit. You've got the big stadiums like Lumpini, Rajadamnan, and Channel 7. Most of the Thais that go to that, they're all gambling. It helps create an atmosphere, because when you go to the stadiums and, you know, the fight's like quite boring, like the, it's, it, the atmosphere is flat, like the gamblers aren't that interested. But if it's a quite a close fight and there's you know side bets coming here and there, you know the atmosphere is electric. Especially places like Raja Lumpini and Channel Seven, it's fantastic. So that's why I'd recommend. I'd I'd I'd, I'd say that if you're going to come out here, do your research, try and learn a little bit of Thai, and just just try to set your expectations low. I mean, even if you're like a big name back in your own country, like for example, I don't know, the United States. England, Canada, don't think you're going to get that straight away here. When I came here, I'd already established myself a bit. I'd, I'd you know, fought on Max a few times. You know, I'd, I'd established myself at a, at a gym I was at before. Once I came here, I'd stop right from the beginning again. So that's what I'd recommend. Every gym in Thailand is going to work differently for everyone. This gym worked really well for me. I liked the, the way they trained. You know, I liked, for example, you have people like Vichai here, I've got Insulek, you know, Vichai. Gives, gives advice like every now and then when he has time off of, off of work and when he's watching the training. Um, but every gym works differently for everyone. You kind of have to, like, you have to go and like look really and find your own one. I could recommend this gym to everyone. I speak really highly of it, but it might not work for, for everybody that I recommend it to. So what I'd suggest you do is, is go out there, like, do your research and find something that really works for you. And it, it might not work, you might not find it the first time, and you might have to change a few times, but that's that's just the way the fight game is. You have to, it, it's constantly evolving, so you have to work with it. That's what I'd recommend. And, I'm
พราะว่าลุงของผมได้เป็นเพื่อนกับพี่พิชัยครับเลยเป็นแบบคล้ายๆญาติของครับเลยมาอยู่ที่นี่ครับชอบความเป็นกันเองครับที่นี่เหมือนกับครอบครัวไม่ได้เคร่งขัดอะไรแล้วก็เล่นกันได้สนุกกันได้มีความเป็นเพื่อนเป็นอะไรมากกว่ามากกว่าที่อื่นครับการซ้อมค่ายนี้อัดค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่าแบบเวลาซ้อมอันนี้ซ้อมจริงจริงจริงอาจารย์มากครับซ้อมแบบทั้งเช้าและเย็นอย่างเต็มที่ครับครับก็น่าจะเป็นชื่นชอบกับหัวหน้าคณะนะครับลูกพี่วิชัยแกเป็นแกรักเด็กๆมากครับรักเด็กๆทุกคนครับผมไม่ชอบทุกอย่างอาเรียนอาจจะเป็นการเล่นเวทครับตอนเย็นเพราะว่าค่อนข้างเย็นหนักเพราะว่าเทรนเนอร์จะมานั่งเฝ้าทุกอย่างนับทุกอย่างทําให้เราเหนื่อยล้าครับตื่นมาหกโมงเช้าครับแล้วก็ตื่นไปวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็มาไปเป้าไปจะซ้อมซ้อมตอนเช้าอีกทีหนึ่งแล้วก็นอนนะพักผ่อนไปกินข้าวก่อนซ้อมเสร็จก็มากินข้าวอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วก็รอซ้อมทีบ่ายครับซ้อมบ่ายเริ่มซ้อมบ่ายสามถึงประมาณหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อาบน้ํากินข้าวนอนครับนี่ทรงกี่วันถ้าชกหนึ่งครั้งนะครับก็จะซ้อมอยู่ประมาณ3อาทิตย์ประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนครับพักซ้อมก็จะชกเสร็จ1ไฟก็จะพักประมาณ1อาทิตย์ครับก็ผมอยากแนะนําให้มาฝึกที่เมืองไทยนะครับเพราะว่ามวยไทยกําเนิดที่เมืองไทยมันเป็นมวยประจําชาติของประเทศครับแล้วก็มันมีประวัติกันยาวนานแล้วก็มีเคล็ดลับอันมากมายนะครับที่ต่างชาติเขายังไม่รู้ครับ